Kabar bahagia kini datang dari Vena Melinda dan Ferry Irawan yang mengejutkan publik. Di mana pada akhirnya mereka mengumumkan jika sekarang keduanya adalah pasangan kekasih yang saling mencintai. Hal itu diungkapkan oleh Ferry Irawan dan Vena Melinda saat berbicara belak-belakan di depan awak media. Baik Vena Melinda maupun Ferry Irawan mengatakan pada awalnya keduanya tidak ada niatan untuk berpacaran. Namun seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Ferry Irawan mengutarakan isi hatinya kepada Vena Melinda untuk menjadi sepasang kekasih. Ferry Irawan pun menjelaskan secara detail bagaimana saat-saat mengajak Vena Melinda untuk menjalin hubungan yang serius. Vena Melinda yang sudah 8 tahun sendiri ini pun pada awalnya tidak langsung menerima saat itu juga ajakan dari Ferry Ferry Irawan untuk menerima cintanya. Namun ada satu hal dari diri Ferry Irawan yang membuat hatinya yakin untuk menerima cinta dari Ferry Irawan. Sebenarnya awalnya itu kan kita kan ngevlog. Uh, dari ngevlog itu juga kita sih nggak ada nggak ada apa ya maksudnya nggak ada keberlanjutan apa apa gitu sampai pada akhirnya uh, Mbak Vena ngirim ngirim saya kue sebagai apa kata, uh, terima kasih ucapan terima kasih ya karena, karena jadi bintang kita, tamu. Bintang tamu. Setelah itu juga kita nggak ada komunikasi apa apa gitu loh. Terus terakhir itu uh, kita komunikasi uh, mengenai ini siapa tanya-tanya tentang agama lah gitu. Tanya tentang agama. Pengen juga kan kita sama-sama nih berdua nih lagi belajar ija. Saya nggak mau bilang saya udah pinter, enggak. Karena takutnya kalau sesuatu yang kita banggakan itu bisa menjadi pria. Jadi saya selalu, uh, apa, selalu sampaikan pada beliau tuh bahwa kita memang, ya kita berdua sama-sama. Sama-sama uh, belajar menuju kebaikan. Jadi dekatnya sejak kapan sih, Wan? Nah, itu kan uh, setelah itu terus kita mulai whatsappan lagi. Intens. Pas mau, enggak intens juga sih, cuma pengen olahraga ya waktu yeah. itu ya, pengen olahraga. Terus kita janjian, terus saya jemput e, pagi, kita olahraga, setelah itu pulang-pulang, terus kita pergi lagi ke Pink Pink, ya? Sama jadi, Fania. Nah, jadi paginya tuh kita olahraga, Dua aja. terus pulang, saya juga pulang, terus saya jemput lagi sama Fania, kita ber, ber, e, bertiga tuh. Uh, dia main di sana lah. Oh iya itu tanggal berapa ya? Jutek day. <laughs> Jutek day. Jadi ada ada di mana momentum tuh aku uh, hari Sabtu ya itu ya. Sabtu ya. Eh Sabtu bukan. Hari biasa yang sama Atala kan itu. Iya. Iya ya, hari biasa. Uh, hari biasa. biasa. Ya. Jadi Atala tuh kan tiba-tiba ngajak mah ayo habis ini kita uh, makan yuk. Aku karena janjian sama Ferry, aku pikir karena teman takutnya Atala suuzon kan. <laughs> Karena mamanya kan nggak pernah dating sama siapapun gitu ya, jadi begitu aku bilang, waduh kok Atala pas banget ngajak, pas aku mau nonton nih mm-hmm. gitu. Aku kan udah lama nggak nonton yang, mm-hmm. yang nonton film apa ya seru lah pokoknya. Yeah. Terus, akhirnya aku bilang Atala, mama mau bikin endorse, ya, tahunya dia datang. Aku bilang kan dia bawa makanan, aku bilang nanti aja di uh, bawah aja, nggak tahu dia naik ke atas. Dia naik ke atas ketemu lah sama Atala, mm-hmm. ketemu sama Atala. Atala jadi ketahuan kan, wah ini mamaku mau pergi nih, akhirnya ngobrol lah berdua, ada kita pergi bertiga, hmm. ya kan, kita pergi bertiga. Itu pertama kali ketemu Atala tuh. 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 Kira-kira. Ada, ada. Ada, ada, ada. Jadi gini, ceritanya tuh sebenarnya gini, Mbak Vena tuh memang benar-benar habis endorse. Hmm. Ya kan, saya tuh datang, bawa makanan lah gitu kan. Terus saya bilang, nah itulah mungkin itu semuanya memang Allah sudah ngatur ya. Hmm. Jadi Mbak Vena bilang, ya udah kamu kesini aja. Tumben, saya bilang gitu. Ya, Pikiran tuh kesini, kesini. Aku langsung naik ke atas. Ketemu sama Begitu pas buka kali. Ada apa? Ya, langsung bilang, lah, eh yo, kenalin. Hmm. Udah kan, yuk. Mama di, di mana sih lah? Mama di bawah deh kayaknya. Oh ya udah deh, jadi ke bawah deh. Jangan jangan dong, duduk aja sini. Hmm. Biar aku yang suruh mama ke atas. Nah udah dari situ. Hmm. Mas ke atas udah, terus akhirnya kita pergilah bertiga, nonton Bertiga, nontonnya bertiga, makannya bertiga uh-huh. Dan habis nonton, aku uh, karaoke sama Ferry tapi di rumah Maksudnya ya... Bertiga sama Atala oh, juga Bertiga sama Atala juga. juga Cuma pas Atala lagi istirahat hmm. ya Terus tiba-tiba si... Aku ngomong apa dulu? Jadi gini, pas sudah kan kita udah lagi nyanyi Terus Atala kan masuk kamar hmm. Terus aku bilang... Uh, terus Mbak Vina kan masih nyanyi tuh Pas habis duduk tuh <laughs> Habis, habis, habis duduk, 
pegang lah temennya gitu kan terus ku, tapi bukan yang ini ya maksudnya tuh ya cuma megang aja sih gitu kan terus ku bilang e, aku boleh ngomong gak sesuatu terus gitu kan terus dia sih gak jawab apa-apa terus bilang boleh gak kalau untuk saat ini aku anggap kamu orang yang spesial dalam hidup aku langsung bilang seperti itu iya terus tapi uh, makanya masih yang nggak nggak ada reaksi apa apa langsung lah terus reaksi apa ini. gimana ya, mbak pas ngomong kayak gitu reaksinya <laughs> ini aku lihat serius karena kan memang berita tentang mas Bia yeah. ini kok mas ya <laughs> tentang Abi Abi yeah. tentang Abi ini kan memang banyak negatif ya dan aku tuh memang orang yang sangat susah makanya sampai 8 tahun hmm. sendiri karena aku orang yang sangat picky, sangat selektif tapi aku memang selalu berdoa sih aku berdoa sama Allah ya Allah saya pengen banget punya jodoh di tahun ini karena saya udah kayaknya kayaknya kalau terlalu sendiri lama juga uh, ya udah udah lumayan lama saya pengen yang bisa menjadi imam yang baik saya pengen orang yang hatinya baik yang sayang tuh sayang bener sama saya, sama anak-anak saya nah, jadi waktu dia ngomong gini saya anggap ini modus gitu hmm. sama lah seperti orang-orang yang sebelumnya yang dengan berbagai macam cara makanya saya liatin dulu ya, ya. tajam saya liatin dari atas sampai ke bawah sampai dia sampai kikuk sendiri sampai dia bilang apa Bi? Nah, aku bilang gini <laughs> sampai dia ada bilang gini kan kita, saya udah ngomong uh. bilang, tapi gini deh bilang gitu. saya kan takut merusak persahabatan ini kan kalau emang uh, kamu masih gimana, anggap omongan aku tadi terbejo lah Gak usah dipikirin, buang jauh-jauh Anggap ya aku ini ya teman kamu, sahabat kamu, saudara kamu Yang kita bisa share apa aja sih gitu lagi uh, Terus, tapi kalau ditanya serius ya aku serius Jadi aku nah, udah ngomong kan gitu dulu Tapi bilang sampai kamu menemukan Enggak itu belum, belum. Oh, belum. malam itu belum Malam itu belum Malam itu belum Belum, belum Jadi malam itu belum, jadi malam itu aku bilang gini Pokoknya anggap omongan tadi itu termezo lah gitu kan tapi aku balik ke topiknya lagi gitu loh aku bilang, ya kalau memang ditanya serius, aku serius sangat serius terus akhirnya mbak Bina cerita panjang lah uh, uh, ya pokoknya kalau saya tuh dalam berhubungan sih seperti ini, ini, ini di, ya, dijabarkan leader, ya dijabarkan tuh bahwa uh, bukan hanya seorang suami tapi mbak Bina dia menjadi, uh, mencari seorang imam mencari hmm. seorang leader yang bisa karena uh, beliau ini kan udah ya mungkin segala apa yang beliau inginkan kan sudah dicapai Betul. sudah pernah di gitu ya jadi uh, pengen kalau satu, satu waktu ini dapat pasangan tuh yang beliau tuh benar-benar yang melayani jadi yang pasangan inilah yang yang bekerja untuk keluarga nah setelah itu ini sih saya singkat cerita aja dulu ya uh, besoknya tuh uh, besoknya saya itu whatsapp Marina tuh siang jawabannya dingin banget ya pokoknya uh-uh. kayak nggak biasanya gitu kan masih bilang salah, masih bilang gara-gara tadi malam sih ngomong gini kan kecepatan gitu ya? Ah uh-huh, saya bilang akhir deh tapi ya udah saya sih nggak nggak punya perasaan kabur juga cuma saya ada di nah sorenya tuh kita sempat teleponan lagi sempat ada yang ngebahas apa gitu ya satu uh, topik pembicaraan di situ saya ngomongin kedua kalinya maaf saya kalau boleh Uh, apa bicara lagi mengenai tadi malam ini sekali lagi saya ngomong saya tekanin lagi sekali lagi sama kamu bahwa benar-benar kamu please banget saya mau ngomong gitu saya ngomong please banget please kamu lupain semua omongan saya terima pokoknya mulai detik ini anggap saya itu saya ulang dua kali mulai detik ini saya anggap saya ini sebagai teman saudara sahabat kamu apa aja deh yang kamu pokoknya kita bisa share apa aja dan aku doain someday kamu ketemu orang yang bisa membuat kamu aku selalu doain terus kayak gitu. Hmm. Makanya Makanya berarti awal itu, nah Makanya itu nah. karena dia bisa ngomong kayak gitu, aku langsung berubah nih. Terus habis itu aku mikir wah ini orang nggak egois nih, ini orang pengertian. Terus habis itu kita ketemu pas waktunya sholat. Nah, pas waktunya sholat kan memang kalau Abi ini selalu sholat kan, nah, aku coba. Ya deh kita bareng deh sholat. Aku, aku jadi aku ngikut kan, dia jadi imamnya pas jadi imamnya aku kaget, gue kok tasuitnya bagus banget, doa doanya bagus, aku kaget terus orangnya kayak bertato, terus cerita hidupnya kayaknya, waduh serem kan gitu, tapi kok beda gitu, nah terus berjalannya waktu dia sama Fania sayang banget, misalkan Fania minta apa, ya aku tahu lah keadaan kayak di saat ini ya, tapi 
dengan keadaan yang kayak gini dia masih ada-adain buat Fania dia minta ini, minta itu, pokoknya Fania ya, pokoknya dia sayang sama Fania ya, mungkin itu juga yang membuat aku selama kita ngobrol juga kita komunikasinya bagus dia punya sense of humor yang bagus terus aku juga ngeliat aku belum pernah sih maksudnya uh, ngerasa hal kayak gini setelah berapa puluh tahun yang lalu ya terakhir aku jatuh cinta tuh sama ya mungkin bapaknya anak-anak tapi itu kan dari dulu during kesendirianku tuh aku susah kan orang yang jatuh cinta nah ya mungkin karena itu mungkin juga Allah menggerakkan menggerakkan mungkin kan waktu aku divorce aku juga pernah di labelin jelek gitu ya tapi yang menolong aku kan Fania so, sooner or later orang juga ngelihat bagaimana aku tidak seperti yang diberitakan nah Ferry ini kayaknya posisinya sama aku dulu diberitakan yang nggak bagus tapi yang menolong dia bukan dia membela diri yang menolong dia tiba-tiba Allah menggerakkan hati aku untuk support dia hmm. jadi dia nyatainnya berapa hari yang lalu tiba-tiba aku ngerasa kayaknya he's the one deh sesimpel itu mamaku kaget papaku kaget anak-anakku kaget karena aku langsung posting iya, aku nggak iya. pakai nanya kiri kanan itu menggemparkan sih sahabat aku lu yakin setelah pada akhirnya menerima cinta dari Ferry Irawan Vena Melinda kemudian memposting foto kebersamaan mereka serta mengumumkan kepada publik bahwa keduanya kini telah resmi menjadi sepasang kekasih. Orang tua, anak-anak, dan sahabat dari Vena Melinda pun kaget dengan keputusan tersebut. Namun, hati Vena Melinda sudah yakin bahwa Ferry Irawan adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Dan yang membuat semakin yakin dengan keseriusan Ferry Irawan kepadanya adalah keberanian Ferry Irawan untuk menemui kedua orang tuanya serta meyakinkan bahwa sang kekasih memang memiliki keseriusan untuk menikahinya. Ternyata juga tesnya nggak gampang ya dunia. Setelah itu aku cukup salut karena secara gentleman juga Abi berani nemuin papaku ya kan. Terus nah, pertama papa, terus kedua mama. Pertemuan ketiga itu baru papa, mama dan uh, mami aku. Nah, di situ aku Memang kalau orang mungkin ya kalau orang karena kan gini kalau saya itu dari awal nawaitin saya baik itu jadi uh, saya juga ke Vena selalu bilang saya nggak punya niat apa apa ya, saya punya cuma niat baik saya dan memang bukan ya seumur kita ini bukan cuma untuk main-main hmm. untuk ibadah jadi ya nah, itu pas ketemu orang tua ya. Meminta aja. Jadi papa aku ya? bukan papa aku itu meminta pertanggungjawaban dan minta minta abi ya sumpah demi apa? Ya sumpah atas sama Allah. Ya. Apa itu? Sumpah atas sama Allah. Ya sumpah atas sama Allah bahwa saya tidak akan menyanyikan hmm. dan anak-anak. Itu juga surprise ya. Maksudnya papa aku tuh menganggap aku kayak aku tuh anak 17 tahun yang mau merit. Gitu. Padahal aku tuh udah mau 50 tahun gitu. Tapi aku diperlakukan yang ya wajar karena sama papa aku kan trauma. Sebenarnya kan kalau perceraiannya biasa aja nggak pakai ada uh, hal-hal yang image yang ditimbulkan negatif. Sebenarnya sih orang mungkin nggak selalu trauma. Tapi kalau keluarga tuh kan kalau anaknya diperlakukan begitu pasti trauma. Yang paling trauma tuh kan mamaku, papaku, adik-adikku, anak-anakku mungkin gitu. Jadi papa aku harus make sure. Bahwa orang ini, apalagi kan usianya kan aku sama Adi kan 6 tahun ya, bedanya. Mereka agak gak yakin, terutama mamaku. Jadi untungnya Adi itu datang ke rumah mamaku dulu. Sebelum kita ke Bandung, harus ketemu dulu. Menghadap ke mama, ngomong apa sih niatnya. Habis itu, dua harinya ya, dua harinya. ketemu sama mamaku, papaku. Nah situ papaku minta pertanggung jawaban dan minta jaminan. Sebelum-sebelumnya nanya dulu, tujuan kamu apa? Ya. Saya harus jawab. Hmm. Tujuan saya menikah. Namun, meskipun Vena Melinda sudah yakin dengan keputusannya untuk menerima cinta dan keseriusan dari Ferry Irawan untuk menikahinya, tak dapat dipungkiri banyaknya pro dan kontra akan keputusan Vena Melinda tersebut. Namun, keyakinan dalam hatinya lah yang membuat tak memperdulikan dengan pihak atau netizen yang kontra dengan keputusannya. Bagi Vena Melinda, hanya Ferry Irawanlah yang mampu menaklukkan hatinya setelah 8 tahun menjalani kesendiriannya. Oh banyak nih, kita suka ketawa ya kalau baca Instagram. <tuk> Tapi kalau aku sih gini, kan e, di titik umurku yang begini, aku tuh tahu gitu loh. Kenapa Allah tiba-tiba menggerakkan hatiku untuk bisa dekat sama Abi gitu ya. 
berarti ada message nih gitu. Aku belajar banyak juga kok dari Abi. Gimana caranya? Misalkan kita the lowest point, tapi kita masih bisa berbuat kebaikan sama orang. Kita masih bicara di saat kita harus baik terus setiap saat, meskipun rasanya hati ini sakit karena difitnah misalkan, mm-hmm. atau hati ini sakit karena digiring opini. Aku banyak belajar karena pada saat itu 8 tahun yang lalu aku tidak sesabar dia. Dan selalu Abi ngajarin Aib, gak usah dibuka sama Aib, kecuali kamu disenggol misalkan. Hmm. Nah kayak gitu-gitu kan aku belajar. Memang umurnya lebih muda ya, atau, tapi aku lihat ada satu karakter, ya kalau dia punya masa lalu yang jelek, itu tugas aku untuk memberikan satu semangat. Karena aku juga nggak sempurna, begitu pun Abi gak sempurna. Tapi kedepannya kalau dia punya komitmen, contoh kecil, kalau nanti saya udah bangkit lagi, kan dia juga baru sempurna hmm. ya. Ada rezeki lagi, kamu pokoknya uh, manage semua uang saya, saya tidak mau megang apapun. Buat aku tuh willingness yang luar biasa. Hmm. Dan yang paling penting sebenarnya bukan materi juga, tapi bagaimana cara kita konsep berkeluarganya nih. Kalau hmm. sekarang dari awal aja setiap waktu sholat, ya contoh kecil, aku masih baca niat sholat itu masih pakai bahasa Indonesia. Udah nggak boleh lagi, nanti baca pakai bahasa Arab, aku didiktein. Nah kayak gitu-gitu small things sih. Tapi buat aku minis a lot, karena aku yakin rezeki itu didatang kalau kita ada niatnya baik, cara kita berkehidupan baik, hablu minanas baik, hablu minaulung lebih baik lagi, ya nggak mungkin lah Allah nggak kasih rezeki. Mm-hmm. Ya contohnya aku 8 tahun sendiri, buktinya aku bisa hidup sampai mm-hmm. detik ini, padahal mungkin aku nggak terpilih lagi jadi DPR. Nah jadi kan hidup itu kan nggak hanya uang, uang, uang. Mm-hmm. Tapi aku baru ngerasa, ya mungkin dulu yang naksir aku mungkin wah gimana gimana, tapi aku nggak pernah ngerasa feeling, aneh kan? Usia logikanya udah jadi single mom 8 tahun udah cari aja yang gampang gitu yang kaya ya. misalnya hmm. tapi kalau nggak ada cinta kan berarti aku bohongin orang hmm. dan aku bukan tipe yang kayak gitu jadi kalau tiba-tiba pertama dia nyatain aku masih nggak mau tiba-tiba dua hari karena ya itulah Allah maha membolak balikan hati manusia hmm. jadi aku hanya pegang ya janjinya udah sama Allah loh hmm. kalau seandainya buat seorang Ferry Irawan tidak bisa memenuhi janjinya sendiri itu depan urusanku gitu. Hmm. Urusanku adalah saat ini ditugaskan sama Allah untuk bisa mensupport seorang Ferry Irawan untuk bangkit. Makanya aku bilang nanti kalau sambil ada kans di 2024 mau jadi DPR, DK, jadi apa, aku support aja. Aku udah nggak hmm. pingin jadi terdepan gitu. Aku udah pernah jadi semua, alhamdulillah. Hmm. Udah it's time for you to uh, maju gitu. Hmm. Aku ya dampingin aja gitu. Benar-benar jadi pendamping lah. Iya. Gitu. Karena doanya jadi juga, gitu. doanya nggak benar. Kita berdua tuh sama. Iya. Doanya kalau saya sama. punya doa itu, kalau misalnya saya selalu berdoa ini, ya Allah kalau memang Engkau masih memberikan aku jodoh, hmm. aku minta sebaik-baiknya perhiasan dunia, hmm. wanita yang soleh, hmm. itu juga Mbak Fena. Hmm. Ya, kamu doanya nggak mungkin itu ya. Pengen cari imam yang baik. Pengen cari imam yang baik, dia cari perhiasan dunia. Dan aku pengen minta tahun ini ya Allah, tapi yang aku sayang, yang dia juga sayang. Jadi tiba-tiba set arahnya. Jadi aku juga bingung kadang-kadang, iku bisa ya? Kita juga sekarang tak percaya ya. Kadang-kadang aku cutekin. Kadang-kadang ini benar tak sih gitu? Benar. Karena kan aku harus tahu dia acting apa enggak. Kan secara aku juga pemain sinetron ya. Aku tahu kalau dia lagi modus menggomba, aku tahu. Dan ketika mengetahui jika sang ibunda kini telah memiliki pasangan kekasih, Feral Bramasta pun mengaku turut berbahagia. Bagi Feral, apapun yang membuat sang ibunda bahagia, sudah pasti Feral pun bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh ibunda tercinta. Lalu, seperti apa tanggapan Feral Bramasta jika kedepannya kelak sang ibunda akan menikah dengan Ferry Irawan? Yang pasti ya turut bahagia, asalkan mama bahagia, mama happy, bahagia. aku sebagai anak ikut seneng. Tapi setuju gak kalau misalnya mama mau misalnya? Insya Allah kita lihat ya.